ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്ത് ആയുധമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആയുധ ഇറക്കുമതിയെന്നും ആയുധ കച്ചവടമെന്നുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചില ലോക നേതാക്കന്മാർ നൽകിയിരുന്നു അതായത് റഷ്യ അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അത് കൃത്യമായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ലോകത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തി സാമ്പത്തിക ശക്തി ആവുക എന്നത് തന്നെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടെ ആസൂത്രണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള ശക്തികൾ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും മികച്ച ആയുധങ്ങൾക്കും പോർ വിമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ തന്നെ മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പോയ നാളുകളിൽ ഇനിയും അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഏതായാലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോർ വിമാനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്താണ് ഒരു യുദ്ധവിമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പലർക്കും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ അറിയില്ലാത്തവർക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഏതായാലും നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന പത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പത്ത് വിമാനങ്ങൾ അതിൽ ലോക് ഹീഡ് മാർട്ടിൻ റാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധവിമാനമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അദൃശ്യമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഇവയുടെ കഴിവ് ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക റഡാറുകൾക്കും റാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാറില്ല ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആധുനികവും ചിലവേറിയതുമായ പോർ വിമാനമായാണ് രാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടുവിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് അമേരിക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഈ രാജ്യം ഒരുക്കമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പോർ വിമാനമായി കണക്കാക്കുന്നത് ലോക് ഹീഡ് മാർട്ടിൻ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ ലോക് ഹീഡ് മാർട്ടിൻ്റെ ആ രണ്ട് അതിവൈദഗ്ധ്യമുള്ള വിമാനങ്ങൾ ആ വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും വമ്പൻ സൈനിക ശക്തിയാവുക എന്നത് തന്നെയാണ് നിലവിൽ നാലാമത്തെ സൈനിക ശക്തിയായി വരെ ഇന്ത്യ കൊതിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനെയും മറികടന്ന് പല നേട്ടങ്ങളും ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള അമേരിക്ക ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ആ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് ആ ഒരു വളർച്ച അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഉണ്ടാകും കാരണം ലോക നേതാക്കന്മാർ നൽകിയ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും പല ലോകരാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അത് കോവിഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം അതിന് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വൈകാതെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ തരംഗത്തിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജുകളിലൂടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഉത്തേജനം പല മേഖലകൾക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയുടെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും കൂടി ഒരുപക്ഷെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ മറികടക്കാൻ വരെ ഒരു സൈനിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ കുതിച്ചുയരാൻ വരെ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചേക്കും ഏതായാലും അമേരിക്കയുടെ ഈ രണ്ട് കുത്തകയായ രണ്ട് പോർ വിമാനങ്ങൾ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവിന് പ്രത്യേകത ഒരു എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക് ഓഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രത്യേകത റഷ്യൻ വിമാന പോർ വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാണ് എസ് യു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സുഖോയ് വിമാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇവ റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ഇവ സിറിയൻ യുദ്ധത്തിലടക്കം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും സുഖോയ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിമാനമാണ് ചെണ്ടു ജെ ട്വൻറ്റി അതും സമീപകാലത്ത് മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വിമാനമാണ് ചെണ്ടു ആയുധ ശേഖരണത്തിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ചൈന വർഷങ്ങളായി നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലം കൂടിയാണ് അത് പ്രയത്നങ്ങൾ വെറുതെ ആയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ചൈനയുടെ ചില പ്രകടനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതേസമയം റഷ്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ ഈ വിമാനങ്ങൾ
യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ പ്രതിരോധ സാധ്യതകൾ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ നേടുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബിപിൻ റാവത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വരും നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സൈനിക ആയുധ നിർമ്മാണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നടത്തുമ്പോൾ ബജറ്റൊക്കെ ആ വഴിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒപ്പം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ തരംഗം അതിലൂടെ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തിയായി നമുക്ക് മാറാനും സാധിക്കും